Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Supriya darshuk Amra Apna dish shamne je bishoyti rupur alatuna kur chilam Shita chilo makarimul akhlaq مكارم الأخلاق في القرآن أرثت قرآن أخلاق أرثت قرآن كريم جي بشوي قلور قوتي دشت آكرشن كرا حياتسن شي بويششت وچاري تريك مادهر جتا جي قلو پرتك مانوشير جنو گراهن كرا ابوم شي اونو شهري نجير جيوان كي گوڑي طولا پرائي جن ايكي بولا حجة أخلاق امرا آگو بولا چي قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاریت کی ایک بوئی ششتر ایک مرتو پروتیک بولا ہے عمرہ شنیت سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پرسنو کرا ہوئے چلو جے ما خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی چلو تکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے چلین اما تقرأ القرآن تم رکی قرآن تلاوت کرونا تکن تینی اتری بولے چلین کانا خلقه القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاری تری بوششت ہو چی قرآن اور شکن تھی کی امرا اپنا دشت ہم نے قرآن اخلاق رو پر کچھو آلو چنا پیش کر چی شب گلو شمبھب نوئے آ شنکھو آ گونی تو بوششت رو یا چی قرآن کریم مردین جار پروتی فلن چھلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیوانے رو پر تائی شپریو در شک امرا ایتو پور بھی جا آلو چنا کورے چھلم شیر چھلو درشتی کے سنگ رکھن کرا درشتی آبونو تو کرے چولا اے پرشنگ کے قرآن ارجے آیات گلو چھلو سورہ نور تال آلو کے امرا اپنا دے شملے کی چھو بکت بو پستاپن کورے چھلم آج کے جے بھی شویٹی نہیں ہے امرا اپنا دے شملے اپستیت ہوئے چھ एक जन ईमानदार एवं एक जन मुस्लिम बंदर जुन्नो एक बारे मूल भीत्ती जाके बोला जाए जेटा ना हुले पोरे मुस्लिम जीवनेर कोनो आमल बा कोनो धरोनेर काजगुली अल्लाह पाक के दरबारे कबूल हो पेना आरो उन्नो भाषाएँ बोल ले अम्रे बोलते पेरी जे विषय टी ना थकले पोरे मुस्लिम के मुस्लिमी बोला जावेना � आर छे विषय टी होच्छे तवहीद निश्चित अपना तवहीद संपूर्ण को आबोगत वाचन ये तवहीद औरतों की आभिजानी कोर्टो ये पारिभाषी कोर्टो व्यपोक आलोचना चोल छे चोल बे ये कोनो शीमा ने छे तवहीद एक-एक जन एक-एक भावी उपस्थापन कोर्चन किंतु स्वाभाई री मूल वक्तब्बो जिभाबी आशुक न करनो उद्दिश्य � اللہ رب العالمین کے ایک اوک بھاوے میں نے نیا تار شتے مخلوق ایر شمپور کے خالق اور مخلوق اور تت سرشتہ اور سرشتی ایر مدھے شمپور کو کی ہوگی سرشتی بولتے ایک ہے مانوش کے امرہ بوجھا چھے جہے تو انن میں جس سرشتی بولو آچھے تار شتے اللہ عبودیت با اللہ عبادت با ایر شتے کنو شمپور کو نہیں تارا جوڑو پدار تھو با تادر مدھے پران تھاک لو तरह अल्लाह विधाने साथे संप्रिक तो नहीं, अर्थात् स्वस्थ एवं सिस्टी, खाले कर मखलूक एर मध्य एक ता जोग सूत्र के प्रयोजन रहते हैं, आर शेि प्रयोजन टे होते हैं ता आखिर दर मध्य, अल्लाह के अल्लाह बोले माना, एवं शुद्ध ऐतरु को बोली चोल बेना, बरुंचो अल्लाह के उन्नो शकोल दिखते के, अल्लाह के एक तवहीद शब्द टी वाव एवं हादाल इत्थे के इस्चे मनी उन्नो शब्द किस्ते के वाहिद एकुक भावे शिटे के संपर्क करा एरी नाम होच्छे तवहीद शुक्रिया दर्शक तवहीद एक किंतु इटा आमी जिटा बोल लाम इटा होच्छे आभिधनी कोट्थे किंतु एक पारिभाषिक अर्थो जो दे आम्रा ताकाई ताहले पारिभाषिक अर्थो विभिन्न � शकुल धरुने इबादत के एकमात्र अल्लाह जुन्नो करा एरी नाम होच्छे तवहीद अर्थात् आमी अपनी जरे 
তাওহিদ বিশ্বাস আল্লাহ কে এক বলে বিশ্বাস করেছে আমাদের সবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে সেই এক আল্লাহর প্রতি ইবাদত মানে তার জন্যই ইবাদত নিবেদন করা অন্য কাউকে তার সাথে শরীক না করা এরই নাম হচ্ছে তাওহিদ আর এটাকেই আরবি ভাষায় বলা হয়েছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এর সংজ্ঞায়ন করেছেন আমরা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা আপনাদের সামনে পেশ করেছি সেটা হচ্ছে এফরাদুল এবাদা লিল্লাহি ওয়াহদা মানে সকল এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদন করা এরই নাম হচ্ছে তাওহিদ সুপ্রিয় দর্শক এতটুকু থেকে কিন্তু তাওহিদের পূর্ণতা আপনার লাভ হয় না বরঞ্চ এর পূর্ণতা পেতে হলে তাওহিদের পূর্ণতা পেতে হলে সেখানে আরো কিছু বিষয় আছে যেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে আবার যেগুলোতে বিশ্বাস করতে হবে তাওহিদের প্রকার ভেদ আছে একটি বলা হয় যে তাওহিদুর রুবুবিয়া যেটাকে বলা হয় আরেকটি বলা হয় তাওহিদুল উলুহিয়া আরেকটা আছে আরেকটি বলা হয় তাওহিদুল আসমা ও সিফাত কি বিষয় এগুলো আমরা তার বিতে বললাম বাংলায় ব্যাখ্যা হচ্ছে এই তাওহিদুর রুবুবিয়া বলতে যা বোঝানো হয় এটা হচ্ছে রব্বুল থেকে এই শব্দটি আসছে আর রব্বুন অর্থ হচ্ছে পরিচালনা করা রব্বুন অর্থ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা রব্বুন অর্থ হচ্ছে কর্তৃত্ব করা রব্বুন অর্থ হচ্ছে সকল বিষয়ের উপর সমানভাবে কি জানি বলে কর্তৃত্ব আপনার থাকবে এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে রব বলা হয় রব্বুল আলমিন বলা হয় গৃহকর্তাকেও রব বলা হয় রব্বুল বাইত তার মানে তিনি গৃহকর্তা এই জন্য এই রব শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আছে কিন্তু যখনই রব্বুল আলমিন বলা হচ্ছে তখনই এর অর্থ হয়ে যাচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহ পাক সুরাই ফাতেহার মধ্যে শুরুর আয়াতে কি বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসাকার আল্লাহ কে সেই আল্লাহ কে যিনি সকল জগতের নিয়ন্ত্রক যিনি সকল জগতের কর্তা যান নিয়ন্ত্রণে কর্তৃত্বে সকল জগৎ পরিচালিত একক পরিচালনায় যা পরিচালিত সেখানে অন্য কারো অংশীদারত্ব নেই সেখানে অন্য কারো আপনার সহযোগিতা নেই সেখানে এক আল্লাহর সিদ্ধান্তই অটল অবিচল এবং তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সেখানে আর অন্য কারো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় এবং গ্রহণযোগ্য নয় মানে তে সিদ্ধান্ত দিতেই পারবে এর নাম হচ্ছে তরহিদুর রবিয়া সুপ্রিয় দর্শক দেখুন এই বিষয়টি কিন্তু কাফের রমান্ত কাফেরা কিন্তু আল্লাহকে রব হিসাবে মানে স্রষ্টা হিসাবে মানে বৃষ্টি দাতা হিসাবে মানে রেজেক দাতা হিসাবে মানে তারা আল্লাহকে এসব কিছু মানত কিন্তু তারপরও তাদেরকে ইমানের সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি কোরআনে পাকের মধ্যে সুরা জখরফুর মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন এরশাদ করেছেন কি ওয়ালা ইন সহুম মন খালা কাহ লু আল্লাহ আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন বলো তো দেখি তোমাদের স্রষ্টা কে তখন অবশ্যই অবশ্যই উত্তরে তারা বলবে আল্লাহ দেখুন তারা আল্লাহ স্রষ্টা এ কথা তারা মেনে নিচ্ছে তারপরে আরো প্রশ্ন আছে যে আল্লাহ পাক নিজেই প্রশ্ন করেছেন যে জিজ্ঞেস করুন তাদেরকে হেরে তাদেরকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন মান নজলা কে সেই মহান সত্তা কে সেই মহান সত্তা যিনি মিনাসামা নজলা মিনাসামা ই মা আ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করছেন মান নজলা মিনাসামা ই মা আ তখন তারা কি বলবে আচ্ছা এই পানি বর্ষণের মূল উদ্দেশ্যটা কি ফাহিয়া বিহিল আব বাদমাউতিহা এই জমিনগুলো এই ভূমি যখন শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় যখন একেবারে শক্ত পাথরের মতো হয়ে যায় কিন্তু যখন বৃষ্টি নামে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পানি বর্ষিত হয় তখন সেই জমিন কাদায় পরিণত হয়ে যায় তুলতুলে হয়ে যায় আর সেখানে কৃষক ভাইয়েরা সেখানে চাষাবাদ করে চাষাবাদ করে সেখানে ফসল উৎপন্ন করে আল্লাহ পাক বলতেছেন মান নজলা মিনাসামা ইমান ফাহিয়া বিহিল আবা বাদামিহা তো তারা উত্তরে কি বলছে লাহ তারা অবশ্যই বলছে যে অবশ্যই তিনি হচ্ছেন কে আল্লাহ তো সুপ্রিয় দর্শক কিন্তু দেখুন তারপরেও কিন্তু তাদেরকে ইমানদার বা মুসলিম বলা হয়নি কেননা এই বিশ্বাসটা ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক সকলেই করছে এবং করবে 
কিন্তু এর উপর ইমান এবং ইসলামের কি হবে না ইমান এবং ইসলাম নির্ধারিত হবে না বরঞ্চ ইমান এবং ইসলাম নির্ধারিত হওয়ার জন্য আমাদেরকে আর একটু সামনে যেতে হবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির মুখোমুখি এসে পড়েছি আমরা এখন একটু বিরতিতে যাব আপনার সবাই ভালো থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আবার ফিরে এলাম আমাদের সাথে আছেন এই জন্য আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আবারও আন্তরিক মুবারকবাদ আমরা যে কথাটি বলে শেষ করেছিলাম সেটা ছিল তহিদুর রুবুবিয়ার ব্যাপারে রুবিয়ার ব্যাপারে সোজা কথা যেটা আমরা বলতে চাই সেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন কোর আনে পাকের মধ্যে এরশাদ করেছেন মূল একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে পুরো রাষ্ট্রবাদ তার রাজ্যের সব কিছু তারপরে আল্লাহ পাক আরো বলেছেন যে কুলমাম বিয়াদিহি মালা কুতু কুল্লি সেই বলতে পারো কার হাতে সব কিছু চাবি রয়েছে মালা কুত সব কিছুর শক্তি এবং কর্তৃত্ব রয়েছে হ্যাঁ তিনি বলতেছেন ওই ইউজার আলে যে তিনি মানুষকে নিরাপত্তা দেন কিন্তু তার নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই তাহলে এই বৈশিষ্ট্য কার আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই জন্যই দেখতে পাই যে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের ব্যাপারেও বলেছেন ওমা মালাকাত এই মানুকুম এবং তোমরা যা কিছু মালিক এখানে এই মালিকানা হচ্ছে আপনার সাময়িক অর্থে ব্যবহৃত এই মালিকানা হচ্ছে আমানতের অর্থে ব্যবহৃত যে তোমাদেরকে আমি মালিকানা সত্ত্ব দিয়েছে এই অর্থে যে এই বিষয়গুলো তোমরা যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারো এবং যেভাবে খুশি তার মানে হচ্ছে তোমাদের ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছে এবার তোমরা সেটাকে আমার নির্দেশিত পথেও ব্যবহার করতে পারো আমার নির্দেশিত পথের বিপরীত তোমরা ব্যবহার করতে পারো এই স্বাধীনতা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তার অর্থ কিন্তু এই না যে এই জিনিসগুলোর মালিক আমি হয়ে গেছি যেমন এই যে আমার হাতটি দেখুন আপনার হাতটিকে আপনি আচরা করতে পাচ্ছেন হাত কোনোদিন আপনার বিরুদ্ধে করবে না আমি মুখে কথা বলছি এই কথাগুলো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিন্তু এর উপর কর্তৃত্ব আমার এই অর্থে যে আমি এগুলোকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পারবো ওই যে তার স্থিরের কথা যেটা বলেছিলাম সেই অর্থে কিন্তু এর মালিক আমি এই অর্থে নয় যে আমি যেমন খুশি তেমন এটাকে ব্যবহার করতে পারবো আমার কান চোখ অন্ত সব কিছু এগুলির মালিক আল্লাহ পাক আমাকে বানিয়েছেন সাময়িক সাময়িক অর্থে বানানো এইভাবে সম্পদের কথা গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি সব কিছু কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা এর পরে চলে যাচ্ছি পরবর্তী যে প্রকারের কথা আমরা বললাম সেটা হচ্ছে কি তাহিদুল উলুহিয়া তাহিদুল উলুহিয়ার অর্থ হচ্ছে এককভাবে যাবতীয় এবাদতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ সেই এবাদতের মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার করা যাবে না দেখুন আমরা মাহলু আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন খালেক স্রষ্টা তার কোনো সীমাবদ্ধ নাই আমরা সামনের দিকে দেখতে পাই পিছনের দিকে আমরা কিছুই দেখতে পাই না আমরা একটা দৃষ্টি সীমানা পর্যন্ত দেখতে পাই তারপরে আমরা কিছুই জানি না আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই না কিন্তু আল্লাহ পাক কিন্তু অন্ধকারও দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কানের সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু আল্লাহ পাকের সেমন যে সেফাত আছে সেই সেফাতের কারণে আল্লাহ পাকের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই এই যে এই সব কিছুর কারণে আমাদের এবাদত একমাত্র হতে হবে কার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য এখানে অন্য কারো জন্য কোন রকমের এবাদত আপনার নির্ধারণ করা যাবে না যেমন আমরা সালাত আদায় করছি কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে সেটিই আমাদেরকে জানিয়েছেন তার হাবিবের মাধ্যমে রেসুলের মাধ্যমে কল এ রেসুল আপনি বলে দেন ইন্না সলাতি ওনুসুকি ওমাহিয়াতি লিল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সালাত আমার যাবতীয় আমল আমার জীবন আমার মৃত্যু সব কিছু হচ্ছে রব্বুল আলমিনের জন্য ল্যা শরিকালা যার কোনো শরিক নেই এমনি ভাবে দেখুন আমরা এই যে হজ করি হজের মধ্যে আমরা কি তেলবিয়া করি লাভ্যাইক আল্লাহ লাভ্যাইক লা শরিক আলাকা লাভ্যাইক হে আল্লাহ আমরা তো হাজির আপনার নিকট হাজির আপনার কোনো শরিক নেই এমনি ভাবে আমরা যে কোনো আবাদত করি এই যে সওম সিয়াম আমরা রাখি এটাও আল্লাহর জন্য আচ্ছা এরপরে যেমন নাকি দেখুন আমরা সেজদা করি কপালকে আমরা নামাজের মধ্যে বা সেজদায় তেলাওয়াতের মধ্যে বা অন্যভাবে শুক্রিয়া আদায় করতে গিয়ে আমরা কপালকে জমিনের মধ্যে দিয়ে একমাত্র সেজদা করি কার জন্য আল্লাহর জন্য ওর আনে পাকে আল্লাহ পাক সেটিই বলেছেন যে দেখো তোমরা আল্লাহর জন্যই সেজদা করো ফসচুদ লিল্লা যে তোমরা আল্লাহর জন্যই সেজদা করো এবং এই সেজদাটা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে করা যায় না 
এই জন্য আমাদের দেশে প্রচলিত বা দেশের বিভিন্ন খানে প্রচলিত যে কেউ পিতা মাতার জন্য সেজদা করতেছে আল্লাহ মাফ করুক এটা সম্পূর্ণ হারাম এক সময় এটা ইউসুফ আলাই ইসলামের সময় জায়েজ ছিল পরে সেটাকে রোহিত করে দেয়া হয়েছে এখন আর সেই সেজদা সেজদা তাজিম বলে অনেক সেটা জায়েজ নেই হজরত আদম আলী ইসলামকে সেজদা করিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেটা সেখান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এরপরে কিন্তু আর সেটা রোহিত হয়ে গেছে এমনি ভাবে আমাদের অনেক ভাই বোন না জেনে না শুনে অজ্ঞতাবশত বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনায় পড়ে তারা মাজারে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে সেজদা করতেছে নাউজবিল্লাহ মিনজালিক এটা সম্পূর্ণ শেরকের অন্তর্ভুক্ত এমনি ভাবে তারা নজর মানতেছে নিয়াজ মানতেছে তারা বিভিন্ন ধরনের মান্নত করতেছে সেই এর নাম কি মাজারের জন্য বা কোনো ওলির জন্য সেটা জীবিত হোক অথবা মৃত এটা কিন্তু জায়েজ নেই এটা সম্পূর্ণ তাহিদের মুখালিফ তাহিদের পরিপন্থী এক কথায় বলা যায় এবাদত নামের যা কিছু আছে এ সব কিছু হতে হবে কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য সেটা আমার সালাত হোক আমার সৌম হোক আমার জাকাত হোক আমার মান্নত হোক আমার কসম হোক আমার যা যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুই কিন্তু হতে হবে কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য এখানে আর কাউকে অংশীদার বানানোর কোনো সুযোগ নেই এবং এটা কিছুতেই সম্ভব না বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এগুলিকে জায়েজ বা বিভিন্ন ধরনের বলতে চান কিন্তু দেখুন কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই এবং এই এই আমার আপনার ইমানের যে বিষয়টি আছে এটা কিন্তু এই আবাদতের উপরেই কিন্তু নির্ভর এই আবাদতের উপরে নির্ভরশীল আমরা কিছু আল্লাহর জন্য দিলাম আর কিছু বান্দার জন্য রাখলাম তাহলে এই মান সঠিক হলো না আমরা কিছু আল্লাহর জন্য করলাম আর কিছু অন্য পীর বুজুর্গ আউলিয়া তাদের জন্য করলাম তাহলে সেটা হবে না এই জন্য যারা এই সমস্ত কাজ করতেছেন বা যারা এর সাথে জড়িত আছেন আমরা বিনীতভাবে তাদেরকে অনুরোধ করব ফিরে আসুন দিনের পথে ফিরে আসুন ক্লাসের পথে ফিরে আসুন ইসলামের পথে এগুলো করে আমার আপনার নিজের ইমানটাকে আমরা নষ্ট করব না নিজের অজান্তে কিন্তু এটা একসময় হারিয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা টের পাব না আমরা তো মনে করছি যে আমরা অনেক কিছু করছি আমি এই জন্যই এই কথাগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম এটি হচ্ছে ইসলামের মূল আখলাক এই আমার আখলাক হবে কিসের জন্য চরিত্র হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি চরিত্রকে মধুর্য মন্ডিত করব এরপরে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না সেটা হচ্ছে এই যে তৌহিদুল উলুহিয়া এটা হচ্ছে মৌলিক ও তৌহিদুল আসমা ও সেফাত যেটা যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের নাম আছে একটা নাম হচ্ছে আল্লাহ এটা হচ্ছে তার জাতি নাম এর সাথে আর কারো মিলবে না আর এরপরে এ আল্লাহকে বিকল্প হিসেবে গড ঈশ্বর বা অন্য কিছু অনেকে বলে থাকেন যে এটা বলা ঠিক নয় বরং এটা বরঞ্চ এটা আমাদের জন্য ক্ষতি করে এই জন্য এটা বলা যাবে না বরঞ্চ আল্লাহ অন্যান্য নাম আছে আর রহমান রাহিম সামি বাসির হাই কাইউ ইত্যাদি হাদিসের মধ্যে যেমন তিন মিদি শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের নিরানব্বইটি নাম আছে হ্যাঁ যারা এটাকে মুখস্থ করবে তার জন্য ফুজিল বর্ণিত হয়েছে কোরআনে পাকের মধ্যে অসংখ্য নাম রয়েছে যেগুলো আল্লাহ জাতের সাথে সম্পর্কিত একটা উদাহরণ দিলে আমরা বুঝতে পারব সেটা যেমন নাকি আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ হাইউল কাইউম এই যে হাই হাইউল মানে চিরঞ্জীব তিনি আগেও ছিলেন এখনো আছেন পরেও থাকবেন কেরকম সেটা আমাদের জানা নেই আর এমনি ভাবে আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন সামি আব্বাসির যে আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা আল্লাহ সব কিছু শোনেন একটা একবার মাটির নিচে একবার গভীরে কালো পাথরের ভিতরেও যদি কোনো পোকা মাকড় আওয়াজ করে সেটাও যেমন আল্লাহ পাক শুনতে পান আমরা চিৎকার করে যেটা বলছি সেটাও আল্লাহ পাক শুনতে চান মহা বিস্ফোরণ সেটাও আল্লাহ পাক শুনতে পান আল্লাহ পাকের কাছে এগুলি সব সমান এই জন্যই তিনি হচ্ছেন সামিয়া যেমন নাকি আমি আগে বলেছিলাম আপনাদেরকে আমরা মাহলুক আমরা সৃষ্টি আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে এখানেই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য আল্লাহ খালেক স্রষ্টা এবং আমরা মাহলুক সৃষ্টির মাধ্যমে এমনি ভাবলে বাসির আমরা বলেছি যেটা আমি আমি আগে বলেছি পানির গভীরে আপনি চলে যান আমরা সেখানে গিয়ে হয়তো দেখি না অন্ধকার দেখি কিন্তু আল্লাহর জন্য সব কিছু ওপেন সেখানে আল্লাহ পাকের জন্য দৃষ্টি কিছু মানে কোনো অসুবিধে নেই এমন এমনকি আলো উজ্জ্বল এবং একবারে সেই অমানিশার কালো আপনার রাতেও আল্লাহ পাক সব দেখতে পান তার কাছে এটাই হচ্ছে আল্লাহর সেফাত এই সেফাতগুলো আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং কাফের ওটা বিশ্বাস করতো কলিদুল্লাহ আউদুর রহমান এই আম্মা তাদ উফ আল্লাহুল আসমাউল হোসনা তোমরা আল্লাহই বলো অথবা রহমান বলো অথবা অন্য যে কোনো নামে ডাকো তাতে কিছু আসা যায় না তার জন্য যে সেফাতের দরকার যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি আগেই বলেছি তাও হিদুল উলুহিয়া আচ্ছা এরপরে আরও একটি বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সেটা হচ্ছে দেখবেন আপনারা কোরআন করিমের মধ্যে বিভিন্ন আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন আল্লাহর হাত বা বলেছেন আল্লাহর চোখ কোরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন সেফাতুল উলু যেটাকে বলা হয় উলু যে আল্লাহ পাক আসমানে বিরাজমান আল্লাহ
আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ হচ্ছেন খালেক এবং খালেক হিসাবে তিনি তার জন্য হাত প্রমাণ করেছেন তিনি তার জন্য চোখের কথা বলেছেন আইসলামকে বলছেন আমার তত্ত্বাবধানে মানে আমার দৃষ্টির সামনে তুমি কি করো নৌকা বানাও এখানে আল্লাহ পাক নিজের চোখের কথা বলেছেন আমরা সুরে আর রহমানের মধ্যে পড়ছি কুল্লু মানে আলী হাফান তার চেহারা কি থাকবে বাকি থাকবে আর সব ধ্বংস হয়ে যাবে চেহারা এখানে দাঁত বলতেছি আমরা হ্যাঁ চেহারা চেহারাই কিন্তু কেমন এই ক্ষেত্রে এসে অনেকে আমরা বলি যে এর দ্বারা আমরা আল্লাহকে আকৃতি দান করেছি না আমরা আকৃতি দান করিনি বরঞ্চ আল্লাহ যেটা বলেছেন আমরা সেটাকে তার উপর ইমান আনছি সেটা আকৃতিতে হলেও সেটা কেমন সেটা দেখার ক্ষমতা আমার আপনার কারণে কারণ আল্লাহ পাক সুরা সুরার মধ্যে বলে দিয়েছেন কি তার অনুরূপ কিছুই নেই তার সাদৃশ কিছুই নেই অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার জন্য যে হাতের কথা বলেছেন আল্লাহ পাক তার জন্য যে পায়ের কথা বলেছেন আল্লাহ পাক তার জন্য যে চোখের কথা বলেছেন আল্লাহ পাক তার জন্য যে শ্রবণ শক্তির কথা বলেছেন আল্লাহ পাক তার জন্য যে দৃষ্টি শক্তির কথা বলেছেন আমরা বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ যা বলেছেন এটাই সত্য এবং এটাই হক তবে কেমন সেটা দেখতে সেটা আমাদের বোঝার উপায় নাই আমরা সেটা বলতেও পারবো না একটা বিতর্ক সেখানে থাকে অনেক সময় বলে যে সেটা হচ্ছে কোরআনে পাকের মধ্যে প্রায় সাতটি জায়গায় বলা হয়েছে যে আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হয়েছে এখন এটা নিয়ে মুফাসিরিনদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মতভেদ আছে বিভক্ত রায় আছে কিন্তু সঠিক যেটা সেলফ সালেহেন যেটা বলেছেন যে ইস্তাওয়া আল আরশ ইস্তাওয়া আল আরশ তিনি আরশের সমাসীন এখন এই প্রসঙ্গে হজরত ইমাম মালিক রদি আল্লাহ তালা আনহুকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে ইস্তাওয়ার অর্থ তখন তিনি বলেছেন দেখো আল ইস্তিওয়া মালুম ইস্তোয়া সবাই জানে যে ইস্তোয়া বলতে কি বুঝাচ্ছে হ্যাঁ ওয়াল কেফিয়ত মজহুল কিন্তু সেটা কেমন এটা আমরা বলতে পারতেছি না তারপরে বলছেন ওয়াল ওয়ান হু বেদা এবং এই ধরনের প্রশ্ন করাটা হচ্ছে বেদা এবং এই জন্যই এই সকল জাতীয় যখন আনের আয়াত আমাদের মধ্যে সামনে আসবে তখন আমরা বলবো যে ঠিক আছে আল্লাহ পাক তার নিজের জন্য যেটা সাবেত করেছেন সেটি আমরা মেনে নিচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যে এই ব্যাপারে সেলফ সালেহিনের যে মূল নীতি সেটা হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ পাক নিজের জন্য নিজে প্রমাণ করেছেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই হাদিস দ্বারা সেটা প্রমাণ এটা আকিদের বিষয় এটা খাট করে দেখলে চলবে না সুপ্রিয় দর্শক এই বলেই আমরা তাহিদের সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা আজকে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন ওসাল্লাহ